ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലെ പി എ തോമസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ സത്യനും അടൂർ ഭാസിയും അഭിനയിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കഥ വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ആവേശം എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിരുന്നു അത് കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ കഥാപാത്രം അത്രത്തോളം മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മികച്ച സിനിമകൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ബോബി സഞ്ജോയ് എന്ന ഇരട്ടത്തിര കഥാകൃത്തുകളിലും റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് എന്ന സംവിധായകനിലുമുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് കൂട്ടിന് മലയാളത്തിലെ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമകളുടെ സംഗീത വിഭാഗത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും ആദ്യ പ്രിഫറൻസ് കൂടിയായ ഗോപി സുന്ദർ എന്ന സംഗീത സംവിധായകനും കൊച്ചുണ്ണിയെ മലയാളികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാലയിലൂടെയും വാമൊഴിയിലൂടെയും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ കഥാപാത്രമാണ് കായങ്ങളും കൊച്ചുണ്ണി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മധ്യ തിരുവിതാം കൂടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കൊച്ചുണ്ണി ഒരു മോഷ്ടാവായും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായും ഒക്കെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സമ്പന്നരിൽ നിന്ന് പണം അപഹരിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിധിച്ചു നൽകുന്ന കൊച്ചുണ്ണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന റോബിൻഹുഡുമായി ചെറുതല്ലാത്ത സാമ്യവുമുണ്ട് അന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ക്രൂരതകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നവനാണ് കൊച്ചുണ്ണി അതെല്ലാം ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങി മോഹൻലാലിൻ്റെ വോയിസ് ഓവറോട് കൂടി സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി പതിയെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പിന്നീട് പക്കിയുടെ ഇൻട്രോയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻട്രവൽ ബ്ലോക്കും നന്നായിരുന്നു ആദ്യ പകുതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാം പകുതി ശരാശരിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ചെറുപ്പം മോഷ്ടാവാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള ജീവിതം പ്രണയം സൗഹൃദം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ സിനിമയാണ് കായങ്കളം കൊച്ചുണ്ണി അനാവശ്യമായി തിരികെ കയറ്റിയ ഐറ്റം ഡാൻസും ശരാശരിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന വി എഫ് എക്സും ചിത്രത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് കൊച്ചുണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രം നിവിൻ പോളിയുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം ഭദ്രമാണ് എന്നും ഇത്തിക്കരപ്പക്കിയായി അതിഥിവേഷത്തിൽ വരുന്ന മോഹൻലാൽ കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് നിഷ്പ്രഭമാക്കി കളയുമോ എന്നും പലർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോഴും ആ സംശയത്തിനാക്കും കൂട്ടുകയുമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ പക്കി വരുന്ന സീനുകളിൽ കൊച്ചുണ്ണി സൈഡ് റോളിൽ ഒതുങ്ങി എങ്കിലും ആദ്യ പകുതിയിലെ ശരാശരിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രകടനം ഒഴിച്ചാൽ തരക്കേടില്ലാത്ത പ്രകടനം തന്നെ നിവിൻ പോളി കാഴ്ചവെച്ചു ഇത്തിക്കരിപ്പക്കിയുടെ റോൾ മോഹൻലാൽ ഗംഭീരമാക്കി സണിവെയിൻ ബാബു ആന്റണി ഉൾപ്പെടെ മറ്റുള്ളവരും അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചു ഗോപി സുന്ദർ ഒരുക്കിയ പാട്ടുകളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ശരാശരിയിൽ ഒതുങ്ങി വിനോദ് പ്രധാൻ നീരവ് ഷാ സുധീർ പാൽസനെ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഛായാഗ്രഹണ വിഭാഗം മികവ് പുലർത്തി കളർ ഗ്രേസിങ്ങും നന്നായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ കായങ്ങളും കൊച്ചുണി കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകൾ വയ്ക്കാതെ കാണാൻ പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങി പെരിന്തൽമണ്ണ വിസ്മയ കോംപ്ലക്സിന്റെ മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് തുടർന്നവരുണ്ട് ഒടുവിൽ ആറു മണിക്ക് നാല് സ്ക്രീനുകളിലും കൊച്ചുണ്ണി തേരോട്ടം തുടങ്ങി ക്ലാസ് മോഡിൽ ആരംഭിച്ച സിനിമ കായംകുളത്തെ പെരുങ്കള്ളന്റെ അല്ല വീരനായകന്റെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി നിവിൻ പോളി എന്ന നടൻ എത്രത്തോളം കൊച്ചുണ്ണിയെ ആവാഹിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം അധികമായിരുന്നു സഖാവിലെ സഖാവ് കൃഷ്ണനെ പോലെ തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലടുപ്പിക്കൽ ആവാതിരിക്കണ എന്നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന നിവിൻ്റെ സേഫ് സോൺ അഭിനയം തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യ പകുതി കൊച്ചുണ്ണി ചതിക്കപ്പെടുന്നതും ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗം അയാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം നിവിൻ തന്മയത്വത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നത് നല്ലൊരു സംവിധായകന്റെ ശിക്ഷണത്തിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് പ്രണയവും അല്പസ്വല്പം തമാശകളുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ ആദ്യ പകുതിയിൽ നിന്നും രണ്ടാം പകുതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായ കൊടും കവർച്ചക്കാരനായി മാറുന്നു കൊച്ചുണ്ണി ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യവും സവർണ സംസ്കാരവും ചേർന്നൊരുക്കിയ ചതിയുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെടുന്ന കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കഥ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സംവിധായകൻ നേടിയത് വൻ വിജയം തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമ എന്ന ലേബലിലെത്തിയ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി പ്രേക്ഷകരെയും ആരാധകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം തെല്ലും വേണ്ട വായിച്ചറിഞ്ഞ അറിവുകളേക്കാൾ കൂടുതലായി കൊച്ചുണ്ണിയിലെ വീരനായകനെ നിവിൻ പോളി സ്ക്രീനിൽ തന്നാലാവും വിധം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നായികാ പ്രാധാന്യമില്ല
മൂർത്തി ഭാവം തന്നെയാണ് അത് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ക്ലാസും മാസും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ആഘോഷമായി തന്നെ കണ്ടിറങ്ങാം റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിൻ്റെ ഈ കൊച്ചുണ്ണിയെ പെരുങ്കള്ളൻ വീണ്ടും കേരളം വാഴുകയാണ് അഞ്ചിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക